ভিডিওটা আমরা আমাদের উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এখন দুই নম্বর পৃষ্ঠায় চলে যাব অক্ষরপত্র বই থেকে সুবন্ধরা গত পর্বে আমরা উনিশ নম্বর পৃষ্ঠার এক নম্বর অঙ্কটা করছি আজকে আমরা করব দুই নম্বর অঙ্ক সুবন্ধরা অবশ্যই তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও লিঙ্কটা বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিবি যেমন দুই নম্বর অঙ্কটা কী বলছি বন্ধুরা দুই নম্বর অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট যেমন দশ ডেমিকিউব ডেমিকিউব বন্ধুরা কিসে রেখক ডেমিকিউব আয়তনে রেখক ডেমিকিউব তাই দশ ডেমিকিউব ফ্লাক্সে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা জিরো পয়েন্ট সেভেন গ্রাম নাইট্রোজেন ও পরমাণ অবস্থায় ইলেভেন পয়েন্ট টু ডেমিকিপ অক্সিজেন মিশ্রিত অবস্থায় আছে মিশ্রণের উপাদান গ্যাস দুইটির আংশিক চাপ এবং মোট চাপ আংশিক চাপ বন্ধুরা এখানে যেহেতু আংশিক চাপ নির্ণয় করতে বলছে তাই আমরা কোন সূত্র প্রয়োগ করবো এখানে ডালেন টালেন আংশিক চাপ সূত্র অনুসারে এগুলো আমরা বের করব বন্ধুরা এখানে কী কী গ্যাস দেওয়া আছে আমাদের টোটাল গ্যাস দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে নাইট্রোজেন গ্যাস একটা কী দেওয়া আছে একটা কী দেওয়া আছে বন্ধুরা আয়তনের অক্সিজেন গ্যাস সমুদ্রে এখানে কি দেওয়া আছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া যায় সমুদ্রে এখানে যদি আমরা নাইট্রোজেন গ্যাসের চাপ ধরি নাইট্রোজেন গ্যাসের যদি আমরা আংশিক চাপ নাইট্রোজেন গ্যাসের আংশিক চাপকে যদি আমরা এনে সমুদ্রের আংশিক চাপ যদি পি অফ নাইট্রোজেন ধরি এবং অক্সিজেন গ্যাসের নাইট্রোজেন চাপকে যদি আমরা অক্সিজেন গ্যাসের নাইট্রোজেনের আংশিক চাপকে যদি পি ও টু ধরি তাহলে আমাদের অর্থাৎ নাইট্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস আংশিক চাপগুলো বের করতে পারছে সে বন্ধুরা আমরা কিন্তু ডাটাগুলো প্রথমে ডান পক্ষে লিখে রাখি যেমন প্রথমে নাই সরি বন্ধুরা বন্ধুরা প্রথমে নাইট্রোজেন গ্যাসের ডাটাগুলো লিখবো যেমন নাইট্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত আছে আয়তন দেওয়া আছে দশ ডেমিকিউব ডেমিকিউব বা লিটার লিটার যে কথা আর ডেমিকিউব একই কথা এবং তাপমাত্রা কত দেওয়া আছে তাপমাত্রা সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সাতাশকে যদি আমরা সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে যদি আমরা ক্যালভিনে প্রকাশ করি যদি আমরা দুইশো তেহাত্তর যোগ করি সাতাশের সাথে কী করব দুইশো তেহাত্তর যোগ করলে আমাদের মানটা ক্যালভিনে প্রকাশিত হয়ে যাবে অর্থাৎ তিনশো ক্যালভিন আমাদের মানটা হয়ে গেল এখন যদি এই মানটাকে আমরা অর্থাৎ ক্যালভিনে মানটা প্রকাশ করলাম এবং কী দেওয়া আছে ভর দেওয়া আছে নাইট্রোজেনের ভর কত দেওয়া আছে বন্ধুরা ভর কত দেওয়া আছে জিরো জিরো পয়েন্ট সেভেন গ্রাম দেওয়া আছে সমুদ্র আমাদের সব কিছু দেওয়া আছে যেমন আমরা ডালটনের আংশিক সাপ সূত্র অনুসারে একটা সূত্র যদি জানি আমরা যদি নাইট্রোজেন গ্যাসের আংশিক সাপ যদি নির্ণয় করতে চাই এন অফ নাইট্রোজেন যখন পিভি আমরা কি জানি পিভি ইকুয়াল টু এন আর টি এনটাকে কী লিখবো এনটা এখানে নাইট্রোজেন গ্যাসের ক্ষেত্রে লিখবো অর্থাৎ এন টু আর টি সমুদ্র এই সূত্র অনুসারে আমরা নাইট্রোজেন গ্যাসের আংশিক চাপটা নির্ণয় করব যেমন নাইট্রোজেন গ্যাসের যদি আংশিক চাপটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে এন এন টু এন এন টু আর টি ডিভাইডেড বাই কত হবে ভি যদি আমরা মানগুলো বসে দিই যেমন এন এর মান আমাদের এন অফ নাইট্রোজেন এন অফ নাইট্রোজেনের মানটা আমাদের জানা নেই এন অফ নাইট্রোজেনের মানটা আমরা কী জানি বন্ধুরা অর্থাৎ এন অফ নাইট্রোজেনের মানটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে কী করতে হবে আমরা যদি মূল সংখ্যা এন নাইট্রোজেনের মূল সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই আমরা কী জানি নাইট্রোজেনের মূল সংখ্যা ডিভাই অর্থাৎ ভরকে যদি আমরা আণবিক ভদ্রা ভাগ করে তাহলে ওই গ্যাসের কী হবে মূল সংখ্যা বের হবে যেন অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সেভেনকে যদি আমরা কী দ্বারা নাইট্রোজেনের গ্যাসের আণবিক ভর কত জানি আঠাশ যদি আমরা ভাগ যাই তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোল মোলটা বের হয়ে গেল এখন যদি আমরা মানগুলো বসাই অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোল গুণন আর আর এখানে কোন একককে বসাবো যেহেতু বন্ধুরা তা ভি ভি এখানে কোন এককে দেওয়া আছে ভৌ এখানে লিটার বা ডেমিকিউব এককে দেওয়া আছে এই কারণে আমরা আরের মানটা লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে বসাবো যেমন জিরো এবং টি এর মানটা কত আছে টি টি 
टी वन मान ट तीन सौ कलभिन डिवाइडेड बत भि भि एर मान कत दस दस जो मानगुल कैलकुलेट करी तेल मान ट इजिली बेर हो जाए कैलकुलेट करी बंधुरा तुम्हारा अवश्य क्योंकुलेटर थे कि भाव मान कैलकुलेट करते हैं तुम्हारा अवश्य जान बंधुरा एन जो मान कलकुलेट करी तेल मान बेर जरोो पॉइंट जरोो सिक्स वन सिक्स एटीएम कारण हमें मानगुल लिटार एटमसफियारे मिसी जो अनुरूप भावे जो पिओफ अक्सिजें क्षेत्र में बेर करी तेल मानगुल एन अफ जो एन अफ अक्सिजें मान बेर करते चाहिए जमीन अक्सिजें भर कत दो आक्सिजें भर कत दो आने बंधुरा मूल संख्या निर्णय क्षेत्र में किस सूत्र जानी ये सूत्रगुल मूल संख्या निर्णय करब सबंधुरा सूत्रगुल लिखे रखी जमीन मूल संख्या निर्णय सूत्र मूल संख्या निर्णय सूत्र मूल संख्या निर्णय सूत्रगुल अवश्य तुम्हारा मन रखते मूल संख्या एन द्वारा प्रकाश करी एन इक्ल टू डब्ल्यू बम य सूत्र द्वारा लिखते परि भि बस दशमिक सर यह सूत्र द्वारा मूल संख्या निर्णय करते आर कि सूत्र द्वारा निर्णय करते बंधुरा भि वाई बस दशमिक सर एन समान कि जानी पी भि वाईर टी सूत्र क्षेत्र में सबग एक के लिखब पि भि वाईर टी और एक सूत्र जानी एन इक्ल टू एस भि भिखने की है भि अवश्य लिटार लिटार एक के लिखब अर्थात यह सूत्रगुल द्वारा कि करब मूल संख्या निर्णय करब जो जो एक डाटा देवा थे ये सूत्र मध्य जो दुईटी एक डाटा देवा थे मूल संख्या निर्णय करते पर जमीन डब्ल्यू बम भि भि मैंने आयतन के जो मैं बारिश दशमिक सात द्वारा भाग करी मूल संख्या बेर आर जो पि भि वाईर टी ए सब क्षेत्र की है सबगलो एक एकके कन्भार्ट करब एस भि एस भि एस हलो कि बंधुरा एस हलो घन मात्रा एस हलो कि घन मात्रा आयतन आयतन की है अवश्य लिटार एक के जाए सो बंधुरा सूत्र थे कि करब यह सूत्र थे अवश्य अर्थात भिटे अवश्य लिटार एक के होते हैं यह सूत्र थे मूल संख्या बेर करतेब जो सूत्र थे मूल संख्या बेर करी जमीन नाइट्रोजें गैस सरि अक्सिजें गैस मूल संख्या बेर करते चाहिए अक्सिजें गैस कत दो आयतन दो आसे आयतन कत दो इलेवेन पॉइंट टू इलेवेन पॉइंट टू के पाँच दशमिक सात द्वारा अर्थात भि डिवाइडेड बस दशमिक सात द्वारा भाग करी तेल मान बेर जिरो पॉइंट फाइव मल फाइव मल तो पेल एखे जिरो पॉइंट फाइव मल बस दिल बस देर पर मान आर मान जो बसे दी जो आर मानता कि एक के हम जिरो पॉइंट अर्थात लिटार एस मास जिरो पॉइंट जिरो एट टू वन गुण तापम्रा कत आज है तापम्रा तो देव आ सरि सत्स डिग्री सत्स डिग्री मान कि बंदा तीन सौ कैलभिन डिवाइडेड ब अर्थात भि भि आयतन मैं आयतन देव आ कत आयतन मैं इलेवेन पॉइंट सरि बंधुर आयतन देव आयतन दस अर्थात दस देव आ दस डेम किऊ जो मानगुल एक कैलकुलेट करी तेल मानट की बेर है बंधुरा वन पॉइंट टू थ्री एटी एटीएम अर्थात हमारे कि बंधुरा पेल अर्थात आंशिक सप पेल एम जीतु बस गैस दुईटर आंशिक सप मैं गैस दुईटर आंशिक सप हमें पेल जेमन जरोो पॉइंट जिरो सिक्स वन सिक्स एक एटीएम और एक वन पॉइंट टू थ्री एटीएम आंशिक सप पेल एन कि मोट सप जो कि जानी बंदा डालटने आंशिक सप सूत्र अनुसारे अर्थात हमें जो परवर्ती अंशे जाए अर्थात मोट सप जो बेर करते चाहिए कि जानी डालटने आंशिक सप सूत्र अनुसार मोट सप इक्ल टू आंशिक सप आंशिक सपर जोगफल समान आंशिक सपर समि समान नाइट्रोजें आंशिक सप अक्सिजें आंशिक सपर समान जो आंशिक सप जो जो करी जिरो पॉइंट जिरो सिक्स वन सिक्स प्लस वन पॉइंट टू थ्री दोटो के जो जो करी एत एटीएम तेल क्यों पेब आप मोटसा पे जा वन पॉइंट टू नाइन वन एटीएम सब बंद आशा करी गुरुतवपूर्ण इम्पर्टैंट अंकटा तुम्हारा बुझते पे अर्थात यही रकम अंक बंधुरा परीक्षा सचरासर एस बंधुरा अवश्य ये अंकगल अवश्य तुम्हारा एक भलोभ देखे थको सो बंधुरा आशा करी तुम्हारा बुझते पे एम जब हम परवर्ती टपिके सुबंधा परवर्ती टपिके ना तो एन जाब परवर्ती मैथे सुबंधा ये अंक भेरि भेरि इम्पर्टैंट अंक तुम्हारा अवश्य मन रखते
বন্ধুরা এরকম অঙ্ক তোমরা যেমন তিন নম্বর অঙ্ক ওটা এইরকম আছে যেমন প্রত্যেকটা অঙ্কের আংশিক সাজ যেমন তিন নম্বর অঙ্কে কি দেওয়া আছে তিন নম্বর অঙ্কে বলছে তিন নম্বর অঙ্কে যেমন অক্সিজেনের আংশিক সাপ একবার নির্ণয় করতে হবে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের একবার আংশিক সাপ এই সূত্র দ্বারা তোমরা যদি সরি বন্ধুরা আমরা অর্থাৎ দুই নম্বর অঙ্ক যেভাবে করেছি ওই রকম যদি তিন নম্বর অঙ্কটা করো তাহলে ইজিলি ম্যাথটা হয়ে যাবে সমুদ্র আশা করি অক্ষরপত্র এই বইটা বইয়ের ম্যাথগুলো অবশ্যই তোমরা কালেক্ট করে রাখবে অথবা আমি যে ম্যাথগুলো বলতেছি তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখে তারপরে এই সলিউশনটা লিখবে তাহলে অবশ্যই ভালো হবে তাহলে তোমরা ম্যাথটা করার ক্ষেত্রে অনেকটা ইজিলি হয়ে যাবে সো বন্ধুরা আমরা এখন যাবো চার নম্বর অঙ্ক চার নম্বর অঙ্কটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সো বন্ধুরা চার নম্বর অঙ্কটাও আংশিক সব রিলেটেড চার নম্বর অঙ্ক অক্ষর পত্র বইয়ের কত নম্বর পৃষ্ঠা বিশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে চার নম্বর অঙ্কটা আমরা করব চার নম্বর অঙ্কটা কী বলছে বন্ধুরা একটি গ্যাসের গ্যাস মিশ্রণের আয়তন হিসেবে ফিফটি পারসেন্ট মানে আয়তন হিসেবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট নাইট্রোজেন আবার কী আছে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অক্সিজেন এবং চল্লিশ চল্লিশ পারসেন্ট কী দেওয়া আছে হেলিয়াম গ্যাস আছে মিশ্রণের সাপ মানে মিশ্রণের সাপ কত দেওয়া আছে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারত দেওয়া আছে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারত দেওয়া আছে মিশ্রণের সাপ কত দেওয়া আছে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারত এবং হলে এগুলোর আংশিক সাপ নির্ণয় করো অর্থাৎ একবার নাইট্রোজেন একবার অক্সিজেন একবার হেলিয়ামের আংশিক সাপ নির্ণয় করতে হবে সবন্ধ্রা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি আমরা নাইট্রোজেনের আংশিক সাপকে পি এ দ্বারা প্রকাশ করি অক্সিজেনের আংশিক সাপকে পি বি দ্বারা এবং হেলিয়ামের আংশিক সাপকে পি সি দ্বারা প্রকাশ করি প্রকাশ করলাম অথবা তোমরা পি অফ এন টু পি অফ ও টু পি অফ ও টু এভাবে প্রকাশ করতে পারো এভাবে প্রকাশ করলে একটু ভালো হয় যদি আমরা অর্থাৎ পি অফ হেলিয়াম এইভাবে আমরা প্রকাশ করি যেমন আংশিক সাপ পার্শিয়ার প্রেশার অফ অক্সিজেন পার্শিয়ার প্রেশার অফ হেলিয়াম পার্শিয়ার প্রেশার অফ নাইট্রোজেন সো বন্ধুরা আমরা কী জানি আমরা কী জানি বন্ধুরা আংশিক সাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রত্যেকের আংশিক সাপ বের করতে পারছি যদি আমরা পি অফ নাইট্রোজেনের আংশিক সাপের ক্ষেত্রে আমরা কী জানি মোট সাপ ইকুয়াল টু যেহেতু মোট সাপ দেওয়া আছে মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ পি অফ পি অফ এন টু এন টু এর এখন মূল ভগ্নাংশ নির্ণয় করব সো বন্ধুরা অনুরূপভাবে পি অফ কত ও টু পি অফ ও টু এর বের করব পি অফ এক্স অর্থাৎ এক্সের অর্থাৎ মানে অক্সিজেনের আংশিক সাপ অর্থাৎ আংশিজনের অক্সিজেনের আংশিক অর্থাৎ বন্ধুরা অক্সিজেনের মূল ভগ্নাংশ বের করব এবং যদি অর্থাৎ হিলিয়ামের আংশিক সাপ বের করতে চাই তাহলে কিন্তু মোট সাপ মোট সাপের সাথে যদি আমরা হিলিয়ামের কী বের করি হিলিয়ামের যদি মূল ভগ্নাংশ বের করি তাহলে আমাদের ম্যাথটা হয়ে যাবে যদি আমরা এখন মূল ভগ্নাংশ বের করব যেমন নাইট্রোজেনের মূল ভগ্নাংশ বের করবো একবার তার নাইট্রোজেনের মূল ভগ্নাংশ কত দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে অর্থাৎ কত দেওয়া আছে বন্ধুরা কত দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা মোট সাপ এই মোট সাপকে মিলিমিটারে দেওয়া আছে এই মিলিমিটারকে যদি আমরা অ্যাটমে প্রকাশ করতে চাই তাহলে ছয়শো ষাট দ্বারাকে ছয়শো ষাট দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে ওয়ান এটিএম অর্থাৎ আমরা মানটাকে এটিএমে প্রকাশ করলাম করার পর এখন কী করবো অর্থাৎ আমরা কি বন্ধুরা আংশিক সাপ বের করবো আংশিক সাপ মানে কি বন্ধুরা একশো পার্সেন্টের মধ্যে এখানে মানে একটা পাত্র মনে করো বন্ধুরা এটা একটা পাত্র এই পাত্রের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট সরি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট নাইট্রোজেন এবং থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কী দেওয়া আছে অক্সিজেন এবং ফোর্টি পারসেন্ট কত দেওয়া আছে হিলিয়াম মানে টোটাল মিশ্রণের মানটা মানে টোটাল টোটাল মানগুলো কত বন্ধুরা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচিশ যোগ করলে কত হবে বন্ধুরা পঞ্চান সরি বন্ধুরা পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে যদি আমরা পঁচিশ যোগ করি তো কত হবে ষাট হবে ষাট থেকে চল্লিশ যোগ করলে কত হবে হানড্রেড পার্সেন্ট মানে টোটাল সাপটা হানড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ মোট সাপ অর্থাৎ আমরা কী জানি মূল ভগ্নাংশর ক্ষেত্রে আমরা কী জানি অর্থাৎ মূল ভগ্নাংশর ক্ষেত্রে আমরা কী জানি অর্থাৎ নিজের মূল সংখ্যা ডিভাইড বাই টোটাল মূল সংখ্যা টোটাল মূল সংখ্যা একশো এবং নিজের মূল সংখ্যা পঁচিশ মানে পঁচিশ পার্সেন্ট এবং টোটাল মূল সংখ্যা মতো একশো পার্সেন্ট যদি আমরা পার্সেন্টগুলো তুলে দিই তাহলে কত হবে পঁচিশ ডিভাইড বাই হানড্রেড পঁচিশ ডিভাইড বাই হানড্রেড যদি একটু ক্যালকুলেট করি তো কত হবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অনুরূপভাবে যদি আমরা অক্সিজেনের আংশিক অর্থাৎ আংশিক ভগ্নাংশ সরি বন্ধু অক্সিজেনের মূল ভগ্নাংশ বের করতে চাই অনুরূপভাবে কত হবে অক্সিজেনের মূল ভগ্নাংশ কত আছে অক্সিজেনের নিজের নিজের অর্থাৎ অক্সিজেনের নিজের মূল অর্থাৎ পার্সেন্ট দশ পঁয়ত্রিশ এবং
অনুরূপভাবে যদি আমরা হিলিয়ামের মূল ভাঙ্গাংশ বের করতে চাই হিলিয়ামের মূল ভাঙ্গাংশ নিজের মূল ভাঙ্গাংশ কত দেওয়া আছে নিজের মূল নিজের পার্সেন্ট কত আছে চল্লিশ টোটাল পার্সেন্ট একশো যদি আমরা একটু কাট করি জিরো পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ জিরো ফোর অর্থাৎ বের হলো অর্থাৎ অক্সিজেন সরি হিলিয়ামের আংশিক সরি বন্ধুরা হিলিয়ামের মূল ভাঙ্গাংশ বের হয়ে গেল যদি আমরা এখন মোট সপ্ত দেওয়া আছে এক এডিএম এক এডিএমের সাথে যদি আমরা কত অর্থাৎ নাইট্রোজেনের অর্থাৎ নাইট্রোজেনের মূল ভাঙ্গাংশ কত বেশি নাইট্রোজেন মূল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অনুরূপভাবে এক গুণন এক গুণন অক্সিজেনের মূল ভাঙ্গাংশ কত বেশি জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এবং ওয়ান মোটসাপ ওয়ান এবং হিলিয়ামের মূল ভাঙ্গাংশ কত পেলাম এই মাত্র পেলাম জিরো পয়েন্ট ফোর যদি এই মানগুলো একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট আমাদের অ্যান্সারগুলো হয়ে যাবে এত এটিএম তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অর্থাৎ ইজিলি কীভাবে মানগুলো বের করা যায় আশা করি তোমরা বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো এখন যাবো আমাদের পরবর্তী ম্যাথে সব বন্ধুরা এরকম বন্ধুরা এসব এরকমভাবে সুন্দরভাবে ম্যাথ কোনো ভিডিও লেকচারে তোমরা পাবে না ইউটিউবে যদি তোমরা সার্চ করে থাকো যদি বিশ্বাস না করো বন্ধুরা তোমরা ইউটিউবে আজই সার্চ করে দেখবে এরকম অর্থাৎ বই ওয়াইজ অর্থাৎ পুরো পাঠ্যপুস্তক বই ওয়াইজ কোনো ভিডিও লেকচার তোমরা পাবে না সব বন্ধুরা অবশ্যই যেহেতু আমাদের এই চ্যানেলটা এস এস সি লেভেলের এবং এস এস সি তোমরা যারা প্রাইভেট না পড়ো তো বন্ধুরা তোমরা যদি প্রাইভেট না পড়ো শুধু আমাদের চ্যানেলের সাথে লেগেই থাকো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা পরীক্ষায় সফল হতে পারবে তোমাদের প্রাইভেট কোচিং করার দরকার নেই বন্ধুরা তোমরা আমাদের সাথেই অনলাইনে কোচিং করো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকো আমরা এখন যাবো বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী টপিকে ইনশাল্লাহ বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছো কীভাবে ম্যাথগুলো করতে হয় সবুন্দা ছয় নম্বর অঙ্কটাও ইম্পর্টেন্ট আছে ছয় নম্বর অঙ্কটাও অর্থাৎ আমরা দুই নম্বর অঙ্কের মতো করেছি সেই দুই নম্বর অঙ্কের মতো অর্থাৎ মানগুলো বের করে অর্থাৎ দুই নম্বর সূত্রের মতো যদি বসে দাও তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে সমুদ্র আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমার সাত নম্বর অঙ্কটাও আমাদের মূল ভবনের একটা অঙ্ক এবং মূল ভবন টেস্টের অঙ্কগুলো অর্থাৎ এডমিশন টেস্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এডমিশন টেস্টে মূল ভবনের সের অঙ্কগুলো অহরহর এসে থাকে সমুদ্রা অর্থাৎ মূল ভবনের সের অঙ্কগুলো তোমরা যদি এখন থেকেই একটু ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে এডমিশন টেস্টে গিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না সমুদ্রা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল থাকবে এবং বন্ধুদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করবে তো বন্ধুরা আমাদের যদি আমরা যেমন মূল ভগ্নাংশের আরেকটা সাত নম্বর অঙ্কটা দেখবো কারণ মূল ভগ্নাংশের অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট মূল ভগ্নাংশ আংশিক চাপের মূল ভগ্নাংশ এবং আংশিক চাপের বিশেষ করে মূল ভগ্নাংশ এবং আংশিক চাপের অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সাত নম্বর অঙ্কটা কি বলছে বন্ধুরা একটি গ্যাস মিশ্রণে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেন চল চল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ষোলো গ্রাম মিথেন বর্তমান মিশ্রণটির মোট চাপ দেওয়া হচ্ছে সাতশো বিশ মিলিমিটার পান ফলে মিশ্রণের আংশিক চাপ এনে করে সমুদ্রা অনেকটা ইজিলি যেমন কি বলছে সাত নম্বর অঙ্কটা যদি করি বিশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে অক্ষরপত্র বই থেকে দিয়ে অক্ষরপত্রের দ্বিতীয় দ্বিতীয় অধ্যায় সরি অক্ষরপত্র দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় পরিবেশ রসায়ন থেকে আমরা ম্যাথগুলো করতেছি সমুদ্রা তোমরা কনফিউজ হবে না কারণ আমরা অক্ষরপত্র বইগুলো থেকে করতেছি তোমাদের যদি অঙ্কগুলো যেমন বিশ নম্বর পৃষ্ঠা অনেক বইয়ের যেমন অক্ষরপত্র বইয়ের বিশ নম্বর পৃষ্ঠার সাথে নাও মিলতে পারে তোমরা অবশ্যই একটু ভালোভাবে একটু ম্যাথগুলো দেখলেই অবশ্যই মিলাতে পারবে সৌবন্ধুরা যদি বিশ নম্বর অঙ্কটা কি বলছে সৌরবন্ধুরা সাত নম্বর অঙ্ক তারপর নাইট্রোজেনের নাইট্রোজেনের ভর কত তো আছে নাইট্রোজেনের ভর তো আছে ছাপ্পান্ন গ্রাম এই গ্রামটাকে আমরা কি করব মৌলে কনভার্ট করব যদি আমরা মৌলে কনভার্ট করতে চাই এন অফ নাইট্রোজেন মৌলে কনভার্ট করতে চাই গ্রামকে যদি আমরা তার আণবিক ভর নাইট্রোজেন আণবিক ভর কত আঠাশ দ্বারা কত অর্থাৎ আঠাশ দুনো ছাপ্পান্ন অর্থাৎ দুই মোল আমরা কি পেলাম অর্থাৎ নাইট্রোজেনের মূল ভগ্নাংশ পেলাম আমরা যদি পরবর্তীতে কী দেওয়া আছে সরি পরবর্তীতে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘর দেওয়া আছে চুয়াল্লিশ গ্রাম চুয়াল্লিশ গ্রামকে যদি আমরা মূল ভগ্নাংশ কনভার্ট করতে চাই অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড মূল ভগ্নাংশ বের করতে চাই গ্রাম দেওয়া আছে ডাব অর্থাৎ কোন সূত্র দ্বারা আমরা এখানে মূল ভগ্নাংশ বের করতেছি অর্থাৎ মূল ভগ্ন অর্থাৎ মূল সংখ্যা বের করতেছি ডাব্লিউ বাই এম এই সূত্র দ্বারা বের করতেছি অর্থাৎ ডাব্লিউ এর মানটা কত চুয়াল্লিশ এবং আণবিক ভরের মান চুয়াল্লিশ কার্বন ডাই অক্সাইড আণবিক ভরও চুয়াল্লিশ অর্থাৎ এক মোল আমরা বের করলাম এখন কেউ পরবর্তীতে কী দেওয়া আছে পরবর্তীতে সাত নম্বর সাত নম্বর মিথেন দেওয়া আছে মিথেনের ভর
কত মিথুনের ভর কত ষোলো এবং মিথুনের আণবিক ভরও ষোলো এখানে কেউ মূল সংখ্যা কত বের হবে ওয়ান মূল সমুদ্রে আমরা মূল সংখ্যা বের করলাম এবং যেহেতু আমরা মূল সংখ্যা বের করলাম তাহলে আমাদের অর্থাৎ এখন কি বলছে আমাদের প্রশ্নে কি বলছে মোট সাপ মোট সাপ কত আছে সাতশো বিশ মিলিমিটার পারত মিলিমিটার পারতকে আমরা কি করব আমরা যদি এটাকে কি করব আমরা এটাকে কি করব লিটার অ্যাটমসফিয়ারে প্রকাশ করবো অর্থাৎ সাতশো ষাটকে সরি বন্ধুরা সাতশো বিশকে যদি আমরা সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের মানটা কি হবে মানটা লিটার অ্যাটমসফিয়ারে বের হবে এত এটিএম যদি আমরা মানটা একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের মানটা পাবো এখন কি বলছে বন্ধুরা প্রশ্নটা আগে ভালোভাবে দেখতে হবে অর্থাৎ মিথেনের আংশিক সাপ বের করতে পারছে বন্ধুরা অর্থাৎ মিথেনের আংশিক সাপ বের করতে পারছে যদি আমরা মিথেনের আংশিক সাপ বের করি তাহলে আমাদের অঙ্কটা ইজিলি হয়ে যাবে সো বন্ধুরা যেহেতু আমরা মিথেনের আংশিক সাপ বের করবো অবশ্যই আমরা যদি আমরা মিথে সো বন্ধুরা আমরা এর একটা আমরা মিথেন সিওপ মিথেন পিওপ মিথেন পার্শিয়াল প্রেশার অফ মিথেন মানটা যদি বের করতে চাই অর্থাৎ মিথেন মোট সাপের সাথে যদি আমরা কি করি অর্থাৎ আংশিক অর্থাৎ মোট সাপের সাথে আমরা কি যদি মোট সাপের সাথে আমরা কি গুণ করি যদি মূল ভগ্নাংশ গুণ করি মিথেনের মূল ভগ্নাংশ অর্থাৎ সি অফ মিথেনের মূল ভগ্নাংশ বের করতে পারি তাহলে আমাদের মিথেনের আংশিক সাপ বের হবে মোট সাপ কত আছে সাতশো বিশ মিলিমিটার পারো দিয়ে রাখলাম এবং মিথেনের যদি আমরা মূল ভগ্নাংশ বের করতে চাই যদি আমরা মিথেনের মূল ভগ্নাংশ বের করতে চাই সি অর্থাৎ মিথেনের মূল সংখ্যা মানে নিজের মূল সংখ্যা ডিভাইড বাই টোটাল মূল সংখ্যা নিজের মূল সংখ্যা কত দশ আছে ওয়ান মিথেনের মূল সংখ্যা ওয়ান ডিভাইড বাই টোটাল মূল সংখ্যা টোটাল কত দশ আছে টোটাল নাইট্রোজেন দেওয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেন টু প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কত হবে ওয়ান প্লাস সবগুলো যোগ করলে ফোর যদি মানটাকে একটু ক্যালকুলেট করে তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট টু ফোর অর্থাৎ মিথেনের অর্থাৎ মূল ভগ্নাংশ পেয়ে গেলাম এখন যদি মূল ভগ্নাংশের মানটা বসায় জিরো তাহলে আমাদের ইজিলি যদি আমরা একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের মানটা বের হবে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেট করি আমরা যদি ক্যালকুলেটার ছাড়াই ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমাদের কী হবে বন্ধুরা যদি আমরা দশমিক ফিরে যাই তার পরিবর্তে কত হবে একশো নিতে হবে অর্থাৎ দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা আছে এই কারণে আমরা দশমিকের পর দশমিক তুলে দিয়ে ওয়ান নেব এবং যদি দশমিকের পর দুইটা শূন্য আছে সেহেতু আমরা দুইটা যদি দুইটা সংখ্যা আছে সেহেতু আমরা দুইটা শূন্য নেব নেওয়ার পর বন্ধুরা তার পর সেই সংখ্যা তো একশো এখন আমরা যদি সার সার দ্বারা সাতশো বিশে ভাগ করি যদি তোমার সার সাই রোগকে সার সাই রোগকে সার হাতে কত থাকবে বন্ধুরা সার পাঁচ সার সাত তিন থাকবে তিন তিনের সাথে তিন আর দুই কত হবে তিন আর দুই কত হবে বত্রিশ বত্রিশ সাই রাষ্ট্রে কত হয় বত্রিশ হয় এবং শূন্য শূন্যই নামালাম বন্ধুরা দেখো আমরা ক্যালকুলেটার সারাই ইজিলি কীভাবে এই মাঠটা সব করলাম এত এত এ এত মিলিমিটার তবে বন্ধুরা এত মিলি মিটার পারো দিয়ে রাখলাম কারণ আমরা সাপের মানটা মিলিমিটার পারো দিয়ে রাখছি এই কারণে অ্যান্সারটা আংশিক সাপের মানটা এত মিলিমিটার পারো ধরে যাবে সব বন্ধুরা দেখছো আমরা ইজিলি কীভাবে ক্যালকুলেটার ছাড়াও কীভাবে ম্যাথটা সার্ভ করতে হয় আমরা দেখালাম এবং এরকম অঙ্ক বন্ধুরা এম সি কিউ আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি সব বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সব বন্ধুরা আমরা আমি যেহেতু প্রায় তেইশ তেইশ মিনিট হয়ে গেছে আমাদের ভিডিওটা প্রায় তেইশ মিনিট থেকে বক বক করতেছি সুমন্দ্রা তোমরা এই বক বকের গুরুত্ব হিসেবে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবে এবং বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেবে এবং আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সুবন্ধুরা আমরা বিশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে বিদায় নিলাম এখন আমরা যাবো অক্ষর কত বইয়ের তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা অর্থাৎ গ্রামের ব্যবহার সাত সূত্রে কিছু মেয়ের দেখবো সুবন্ধুরা অবশ্যই তোমরা কী করবে অবশ্যই বিদ্যা এখনই শেয়ার করে জানিয়ে দাও বন্ধুদের কাছে যেমন এক নম্বর অঙ্কটা কী বলছে বন্ধুরা এক নম্বর অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বলতে ইম্পর্টেন্ট বলতে কী বন্ধুরা অনেকটা ইজি আছে যেমন এক নম্বর একই তাপমাত্রা ও চাপে আমরা কী জানি গ্রামের তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আমরা কী জানি একই তাপমাত্রা ও চাপে একই তাপমাত্রা ও চাপে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাসনের হার কত গুণ বেশি হবে সব বন্ধুরা একটা ম্যাথ দেওয়া আছে কী বলছে একই তাপমাত্রা চাপে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপনের হার কত গুণ হবে এটা ইম্প অর্থাৎ এম সিকিউর জন্য অনেকটা ইম্পর্টেন্ট সিকিউ একই তাপমাত্রাও চাপে কি বলছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এর ব্যাপনের হার কত হবে যদি অক্সিজেনের ব্যাপনের হার যদি আরও ওয়ান ধরি এবং হাইড্রোজেনের ব্যাপনের হারটা আর টু ধরি আমরা কী জানি সূত্র জানি আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু ইকুয়াল টু এবং যেহেতু আমরা আণবিক ভর্গ জানি 
এইসব কোনো ডাটা নাই মানে অক্সিজেনের আণবিক ভর আমরা কত জানি অক্সিজেনের আণবিক ভর ত্রিশ এবং হাইড্রোজেনের আণবিক ভর টু যদি আমরা মানগুলো বসে দেয় টু ডিভাইডেড বাই কত হবে বত্রিশ তাহলে যদি আমরা একটু মানগুলোকে একটু ক্যালকুলেট করি সবন্ধরা আমাদের একটু ভুল হয়েছে কারণ এম টু আমরা কে জানি আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু এম টু এম টুর মান কত এম টু মানে এখানে কি কি বন্ধুরা আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে ও সরি বন্ধুরা ঠিক আছে আমাদের অর্থাৎ আমরা যদি এর মানটা কাটাকাটি করি কত ষোলো ষোলো হবে এবং মানটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি এবং কি হবে ওয়ান বাই ষোলো ওয়ানকে যদি আমরা রুট করি তাহলে কত হবে ওয়ান ষোলোকে রুট করলে ফোর হয়ে যাবে যদি আমরা কিসের মানটা বের করবো অর্থাৎ মানগুলো কত গুণ যদি আর টু আর টু মানে অক্সিজেন সরি আর টু মানে হাইড্রোজেনের ব্যাপনের হার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু আর ওয়ান অর্থাৎ ও সরি হাইড্রোজেনের ব্যাপনের হার অক্সিজেনের কত হবে চার গুণ এটাই অ্যান্সার কত হবে চার গুণ সুবন্ধুরা আশা করি ম্যাথটা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এই অধ্যায় আমাদের কমপ্লিট এখন যাব আমাদের পরবর্তী টপিকে সরি পরবর্তী ম্যাথে যদি আমরা চলে যাই সুবন্ধুরা পরবর্তী ম্যাথে যাওয়ার আগে অবশ্যই তোমরা কী করবো অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবে এবং বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেবে সুবন্ধুরা তোমাদের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা অবশ্যই তোমরা আমাদের প্রচেষ্টা হিসেবে প্রতিদান দিবে সুবন্ধুরা আমরা যাবো দুই নম্বর অঙ্কে দুই নম্বর অঙ্কে যাওয়ার আগে অবশ্যই তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবে জানিয়ে দেবে বন্ধুরা আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক কী বলছে একটি ছিদ্র দিয়ে একই আয়তনে হাইড্রোজেন গ্যাস ও একটি অজানা গ্যাস নির্গত হাতে যথাক্রমে আট সেকেন্ড ও বত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগে অজানা গ্যাসটির আণবিক ভর নির্ণয় করে সুবন্ধুরা আমাদের কি বলছে একটি ছিদ্র দিয়ে একই আয়তনে মানে একই আয়তনে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং একটি অজানা গ্যাস মানে দুইটা গ্যাস দেওয়া আছে একটা হাইড্রোজেন গ্যাস এবং একটা অজানা গ্যাস নির্গত হয়ে নির্গত হতে যথাক্রমে আট সেকেন্ড এবং বত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগবে মানে ব্যাপনের হারটা দেওয়া আছে আমরা কি জানি বন্ধুরা আমরা একটা সূত্র জানি ব্যাপনের হার ব্যাপনের হার আর ইকুয়াল টু আমরা কী জানি আয়তন ডিভাইডেড বাই সময় এই সূত্রটা আমরা অবশ্যই মনে রাখবো অর্থাৎ ব্যাপনের হার আর ইকুয়াল টু অর্থাৎ ব্যাপনের হার আমরা কী জানি বন্ধুরা ব্যাপনের হার আর ইকুয়াল টু ভি বাই টি অর্থাৎ আয়তন ডিভাইডেড বাই সময় যদি আমরা অর্থাৎ কী কী গ্যাস দেওয়া চাই না হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপনের হার বের করতে চাই হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপনের হারকে যদি আমরা আরও আন ধরি আর ওয়ান ভি কত দেওয়া চাই ভি তো দেওয়া নাই অর্থাৎ ভি এর মান তো দেওয়া নাই এ কারণে ভি ডিভাইডেড বাই সময় তো দেওয়া আছে এইট সেকেন্ড এবং কত অজানা গ্যাস অজানা গ্যাস যদি এক্স ধরি তাহলে এক্স গ্যাসের ব্যাপনের হার যদি টু ধরি যদি আর টু ধরি তাহলে কত হবে ভি ডিভাইডেড বাই বত্রিশ সেমন্ধে আমরা ব্যাপনের হার পেলাম এখন আমরা কি করব এখন যদি আমরা কি বলছে অজানা গ্যাসটির আণবিক ভর যেহেতু হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর এম ওয়ান এম ওয়ান কত জানি এম ওয়ান যদি হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপনের হার এম ওয়ান ধরি এম ওয়ানের মান তো আমরা জানি টু এবং অজানা গ্যাসের আণবিক ভর এম এম টু আমাদের নির্ণয় করতে হবে সে বন্ধুরা আমরা যদি ব্যাপনের হারের সূত্র জানি আমরা কি জানি ব্যাপনের হার আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু ইকুয়াল টু 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 বার এম টু ডিভাইডেড বাই কি এম ওয়ান সে বন্ধুরা আমরা যদি মানগুলো বসাতে চাই যদি আমরা রুটটা তুলে দিতে চাই আমাদের উভয় পক্ষে বর্গ করতে হবে যদি আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করি তাহলে কি হবে অর্থাৎ যদি আমরা মানগুলো বসে দিই এবং আর ওয়ান আর ওয়ানের মানটা কত বসে দিলাম ভি ডিভাইডেড বাই এইট এবং আর টু আর টুর মানটা কত ভি ডিভাইডেড বাই বত্রিশ উভয় পক্ষে বর্গ করলাম এখানে রুটটা উঠে যাবে এবং এম টু এম টু এর মান কত আছে এম টু তো বের করতে হবে এবং এম ওয়ানের মান কত টু যদি এগুলো একটু কাটাকাটি করি তাহলে দেখো দেখি বন্ধুরা ভি ভি কাটা যাবে এবং বত্রিশটা এখানে উপরে যাবে অর্থাৎ বত্রিশ ডিভাইডেড বাই এইট তার উপর বর্গ ইকুয়াল টু এম টু ডিভাইডেড বাই টু যদি এগুলোকে আর একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে কত হবে বন্ধুরা সাইড আসছে বত্রিশ মানে সাইডের উপর স্কোয়ার করবো ইকুয়াল টু এম টু ডিভাইডেড বাই টু তাহলে সাইডের উপর বর্গ করতে ষোলো ষোলোর সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি আর টু আর আর গুণ করি তাহলে কত হবে বত্রিশ অর্থাৎ কোন গ্যাসের আণবিক ভর বত্রিশ বন্ধুরা বলো দেখি 
আমরা কি জানি বন্ধুরা অক্সিজেন গ্যাসের আণবিক ভার বত্রিশ যদি বলে যে প্রশ্নে বলে গ্যাস্ট্রিক কথা অজানা গ্যাস্ট্রিক কোন অজানা গ্যাস্ট্রিক নাম কি আমরা কি বলবো যেহেতু অক্সিজেন গ্যাসের আণবিক ভার বত্রিশ সেহেতু অজানা গ্যাস্ট্রিক অক্সিজেন সো বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা এই ম্যাথটা অবশ্যই মনে রাখবে এইভাবেই অনেক সময় অঙ্ক দিয়ে থাকে সো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন যাবো আমাদের পরবর্তী ম্যাথে যদি চলে যায় প্রায় বন্ধুরা আমার বক ভক করতে পারে গালা শুকিয়ে আসতেছে সো বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা এই প্রতিদান যদি অবশ্যই প্রতিদান হিসেবে তোমরা কি করবে অবশ্যই শেয়ার করবে সো বন্ধুরা আর অর্থাৎ আমরা ছাব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠে দিয়েই এই অধ্যায়ের ম্যাথ থেকে বিদায় নেব সো বন্ধুরা ছাব্বিশ নম্বর পেতে ম্যাথের কিছু আর এম এস বেজের কিছু ম্যাথ আছে এসব ম্যাথ দেখেই আমরা এই অধ্যায় থেকে বিদায় নেব সো বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা এখানে ভিডিওটা শেয়ার করে জানিয়ে দেবে যেমন আমরা ছাব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠায় ছাব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠায় অক্ষরপত্র বই থেকে আমরা একটা এক নম্বর ম্যাথটা কি বলছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পাঁচ গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসের গতিশক্তি হিসাব করো এটা বলছে বন্ধুরা যদি আমরা গতিশক্তি আমরা কি জানি বন্ধুরা গতিশক্তি এটা এক নম্বর ম্যাথ বন্ধুরা গতিশক্তি কি আমরা জানি থ্রি বাই টু এন আর টি একটা সূত্র পড়ছি বন্ধুরা যদি মানগুলো বসে যায় তাহলে আমাদের ইজিলি ম্যাথটা হয়ে যাবে সব বন্ধুরা অবশ্যই তোমার ভিডিওটা এখানে শেয়ার করে দেবো গতিশক্তি কি হচ্ছে তোমার থ্রি বাই টু এন আর টি যদি আমরা মানগুলো বসে দেই এবং থ্রি বাই টু এবং মান কি বলছে মানগুলো কি বলছে বন্ধুরা থ্রি বাই টু তো লিখলাম এনের মান এন এন এনের মান অর্থাৎ পাঁচ গ্রাম অক্সিজেনের ভর দেওয়া আছে পাঁচ অর্থাৎ এনের মান বের করতে অর্থাৎ মূল সংখ্যা বের করতে ডাব্লিউ বাই এম অক্সিজেনের ভর দেওয়া আছে পাঁচ গ্রাম এবং অক্সিজেন আরও বিভাগ বত্রিশ আমরা যদি একটু মানটা এই অবস্থায় রাখি তাহলে আমরা অবশ্যই যদি মানটা একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সিক্স অর্থাৎ এত মোল বের হয়ে যাবে অক্সিজেনের মোল সংখ্যা বের হয়ে গেলেও আমরা কি লিখলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সিক্স এবং আর আর এর মান এখানে কোনো চোখে দেবো বন্ধুরা আর এর মান যেহেতু গতিশক্তির ক্ষেত্রে গতিশক্তির ক্ষেত্রে আর এর মান অবশ্যই এস আই এককে লিখবো অর্থাৎ এস আই অর্থাৎ গতিশক্তি যেহেতু গতিশক্তির এখন ঝুল ঝুল আমরা অবশ্যই কি দেবো ঝুল যেহেতু গতিশক্তির এখন ঝুল জুল জুল এটা কি এস আই এককে সুতরাং আমরা আর এর মানটা এস আই এককে দেবো সব বন্ধুরা এটা অবশ্যই মনে রাখবে এস আই এক আর এর মান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর কোন তাপমাত্রার মান কত দেওয়া আছে তাপমাত্রার মানটা দেওয়া আছে পঁচিশ ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি মানে পঁচিশের সাথে দুশো তেহাত্তর যোগ করলে কত হবে দুশো আটাত্তর সমুদ্র এটাকে একটু ক্যালকুলেট করলে আমাদের এক লাইনে ম্যাথটা হয়ে যাবে সমুদ্র যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এক লাইনে আমাদের ম্যাথটা হয়ে যাবে যেমন মানটা বের হবে পাঁচশো আশি পয়েন্ট সিক্স এইট জুল সমুদ্র আশা করি দেখো বন্ধুরা এক লাইনের অঙ্ক বন্ধুরা এরকম অঙ্ক অনেক সময় দিয়ে থাকে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন যদি আমরা চার নম্বর অঙ্ক প্রবেশ করি চার নম্বর অঙ্ক কি বলছে বন্ধুরা সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উষ্ণতায় আট গ্রাম মিথেন গ্যাসে উপস্থিত অনুসমূহের মোট গতিশক্তি জুল এককে নির্ণয় করো কি বলছে বন্ধুরা সাতাশ ডিগ্রি উষ্ণতায় আট গ্রাম মিথেন গ্যাসে উপস্থিত অনুসমূহের মোট গতিশক্তি জুল এককে নির্ণয় করো অর্থাৎ আমরা কি জানি বন্ধুরা এখানে কি বলছে বন্ধুরা সরি বন্ধুরা এটা হলো আট নম্বর অঙ্ক দেখবো এটা আমরা আট নম্বর অঙ্ক দেখবো যেমন পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হাইড্রোজেন গ্যাস আর এম এস ব্যাগে একটা সূত্রে অর্থাৎ পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তাপমাত্রা আমাদের আছে পঁচিশ তাপমাত্রা মানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সাথে যদি আমরা দুশো তেহাত্তর যোগ করি তাহলে কথা হবে মানটা কথা হবে পঁচিশ দুশো তেহাত্তর মাস অর্থাৎ দুশো আটানব্বই কেলভিন মানটা বের হলো এবং কি বলছে আর এম এস ব্যাগ আর এম এস ব্যাগ নির্ণয় করো হাইড্রোজেন গ্যাসের আর এম এস ব্যাগ আমার আর এম এস ব্যাগের সূত্র আমরা কি জানি রুট ওয়ান সি ইকাল টু রুট মিন স্কোয়ার সি আর এম এস ইকাল টু আমরা কি জানি থ্রি আর টি ডিভাইড বাই এম বন্ধুরা অর্থাৎ আমরা যদি মানগুলো বসাই দেয় থ্রি আর এম মান আমরা কোনো এককও বসাবো আমরা দেখবো এখন কি বলবো তাপমাত্রা মানটা কত দুশো আটাত্তর ডিভাইড বাই এম 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 এখানে কত দেওয়া আছে বন্ধুরা হাইড্রোজেন গ্যাসের হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর আমরা কত জানি বন্ধুরা হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর আমরা কত জানি টু হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর টু জানি এবং টু কে আমরা কি করব টু গ্রাম আমরা আণবিক ভর সবসময় গ্রামে হয় গ্রামকে আমরা কি করব কেজিতে কনভার্ট করব এবং আর এর মানটাও এ এই ম্যাথের ক্ষেত্রে হয়তো আর এম এস ব্যাগের ক্ষেত্রে আমি কি বলছি বন্ধুরা সবগুলোকে এস আই হকে কনভার্ট করব কারণ 
এসআই এককে মানগুলো কনভার্ট করব কারণ আর এর মানটা যদি আমরা বসে দেই 8.314 এবং যেহেতু আণবিক ভরটা কি আছে আণবিক ভরটা গ্রামে দেওয়া আছে গ্রামকে যদি আমরা কেজিতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে এটাকে 1000 দ্বারা যদি ভাগ দেই তাহলে আমাদের মানটা বের হয়ে যাবে 0.02 0.02 যদি বসে দেই তাহলে আমাদের মানটা যদি একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে ইনশাআল্লাহ সুন্দর 0.00 যদি আমরা একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের মানটা ইজিলি বের হয়ে যাবে সমুদ্র মানটা হবে 01 এত জুল সমুদ্র আশা করি তোমরা অবশ্যই অথবা আরএমএস বেগ সম্পর্কে ধারণা বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা এখন যাব আমাদের পরবর্তী ম্যাথে যাব সমুদ্র অবশ্যই তোমরা এই ভিডিও লিংকটা অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে জানিয়ে দেবে বন্ধুরা তোমরা বন্ধুরা সচরাচরা কোচিং করে পড়ুন তাহলে বন্ধুরা পড়া একটা অধ্যায় প্রায় একটা অধ্যায় কমপ্লিট হতে পারে বন্ধুরা প্রায় এক মাস দেড় মাস চলে যায় বন্ধুরা আমাদের এখানে যদি তোমরা শুধুমাত্র ছয় থেকে সাতটা পাঁচ থেকে কি পাঁচ থেকে সাতটা কিন্তু যদি পাঠ আমাদের অর্থাৎ পরিবেশ হয় পাঁচ থেকে সাতটা পাঠ সম্ভবত আছে এই ছয় থেকে সাতটা পাঠ যদি দেখো তাহলে তোমাদের এক এক থেকে দেড় মাসের কোর্সটা আমরা তোমরা বন্ধুরা দুই তিন দিনেই করতে পারছো সব বন্ধুরা অবশ্যই যেহেতু এখানে সময় সাশ্রয় হয়েছে এবং টাকার সাশ্রয় হয়ে হতেছে সমুদ্র অবশ্যই তোমরা এই ভিডিও লিঙ্কটা অবশ্যই শেয়ার করবে সমুদ্রা অবশ্যই তোমরা এই ভিডিও লিঙ্কটা অবশ্যই শেয়ার করবে এবং বন্ধুদের কাছে জানিয়ে দেবে কারণ এই ভিডিও লিঙ্কটা অনেকটাই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও লিঙ্ক যেহেতু ইম্পর্টেন্ট সেহেতু তোমরা অবশ্যই কী করবে অবশ্যই শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে জানিয়ে দেবে সমুদ্র আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন যাব বন্ধুরা আমরা আমাদের পরবর্তী একটা এগারো নম্বর ম্যাচ দিয়ে এই অর্থাৎ লেকচারটা শেষ করব সমুদ্র আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই অর্থাৎ ম্যাচটা যেহেতু শেষ হতেছে ক্লাসটা শেষ হতেছে যেহেতু এগারো নম্বর অঙ্কটা একটু ইম্পর্টেন্ট এগারো নম্বর অঙ্ক দিয়ে আমরা এই ভিডিও লেকচারটা শেষ করব অর্থাৎ ছাব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠের এগারো নম্বর ম্যাচ এগারো নম্বর ম্যাথটা কী বলছে বন্ধুরা পজিটিভ সেন্ডিকেটের তাপমাত্রা হাইড্রোজেনের আরামেজ ব্যাগ হাইড্রোজেনের আরামেজ ব্যাগের তুলনায় কত গুণ সব বন্ধুরা এরকম প্রশ্ন অহরহর কিন্তু এসে থাকে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্ডিকেটের তাপমাত্রা হাইড্রোজেনের আরামেজ ব্যাগ সব বন্ধুরা আমরা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্ডিকেটের তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের আরামেজ ব্যাগ এবং নাইট্রোজেনের আরামেজ ব্যাগের তুলনায় কত গুণ বন্ধুরা আমরা পঁচিশ ডিগ্রি কি অর্থাৎ চার নম্বর অঙ্কে দেখো তো বন্ধুরা চার কি আট চার নম্বর না আট বন্ধুরা আট নম্বর অঙ্কে অর্থাৎ আট নম্বর অঙ্কে আমরা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রা হাইড্রোজেনের আরামেজ ব্যাগটা দেখলাম এখন যদি আমরা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের আরামেজ ব্যাগটা দেখি সি আর এম এস অফ নাইট্রোজেন যদি আমরা নাইট্রোজেনের আরামেজ ব্যাগটা দেখি তাহলে কী হবে থ্রি ডি আর টি ডিভাইডেড বাই এম যদি আমরা মানগুলো বসাই থ্রি উনুন এইট পয়েন্ট তাপমাত্রা কত দেওয়া আছে পঁচিশ পঁচিশ মানে দুশো কেলভিন ডিভাইড বাই এম এম কত দাও আছে বন্ধুরা এম মানে এম কীভাবে বের করবো বন্ধুরা অর্থাৎ নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের নাইট্রোজেনের আণবিক ভর কত দাও আছে বন্ধুরা আঠাশ আঠাশকে যদি আমরা যদি আমরা আঠাশ অর্থাৎ আণবিক ভর কত দাও আছে আঠাশ গ্রাম আঠাশকে যদি আমরা কেজিতে কনভার্ট করতে চাই যদি এক হাজার দ্বারা ভাগ দেয় তাহলে কত হবে কেজিতে কনভার্ট হবে এক হাজার দ্বারা ভাগ দিলে কত হবে জিরো কেজি যদি আমরা মানটা বসাই জিরো কেজি তাহলে আমাদের মানটা ইজিলি হয়ে যাবে যদি আমরা মানটা একটু কম যদি আমরা মানটা বের করি তাহলে কত হবে ফাইভ ওয়ান ফাইভ সে পাঁচশো পনেরো পয়েন্ট টু এইট যদি আমরা একটু তুলনা করি যেমন সি আর এম এস অফ সি আর এম এস অফ হাইড্রোজেন ডিভাইডেড বাই সি আর এম এস অফ কত নাইট্রোজেন তাহলে কী হবে মানগুলো যদি ক্যালকুলেট করি মানগুলো বসায় টু এইট পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ ওয়ান ফাইভ ওয়ান টু এইট মানগুলো যদি ভাগ করি তাহলে কত হবে থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান সরি ফোর সেভেন টেন সমুদ্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় না হাইড্রোজেনের আরামেজ ব্যাগ অক্সিজেনের আরামেজ ব্যাগের তুলনায় কত গুণ থ্রি পয়েন্ট সেভেন ওয়ান গুণ সমুদ্র আশা করি এই অর্থাৎ এই অর্থাৎ এই ম্যাথটা তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা প্রায় ভিডিও লিঙ্কটা প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো চলে গিয়েছে সমুদ্র অবশ্যই যেহেতু আমাদের এই ভিডিও লেকচার প্রায় সব ম্যাথে তোমাদের তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সমুদ্রা যদি একটু ভুল তুলি হয়ে থাকে তো অবশ্য 
আমাদের একটু ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবে এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এবং সাবস্ক্রাইব ফর অ্যানাদার ভিডিও আসসালামু আলাইকুম শেয়ার দিস ভিডিও শেয়ার শেয়ার ডান শেয়ার ডান